ஹாய் நண்பா ரயில்வே துறையிலிருந்து வேலைவாய்ப்பு அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸ்க்கு கீழே வரக்கூடிய ரிட்ஸ் லிமிட்டெட்லேருந்து இப்போ அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் லெவல் ஜாபுக்கு வேலைவாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க மொத்தமாக நானூறு காலியிடங்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க சேலரி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ஜாபுக்கு பேசிக் பே அலவன்சஸ் எல்லாமே சேர்த்து மாத தொடக்கத்தில் ஒரு நாற்பத்தி ரூபாய் வரைக்கும் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணலாம் முழு தகவலை சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னக்கூட்டி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ பார்த்துடலாம் இப்போல்லாம் ஐடியில் ஒரு வேலை தேடுறது ரொம்ப சுலபமாயிருச்சு போலாங்க <laughs> இது வரைக்கும் இரண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான கேண்டிடேட் ஆல்ரெடி அமேசான் மேக் மை ட்ரிப் இந்த மாதிரி டாப் ஐடி கம்பெனிஸ்ல பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க இது ஒரு லிமிடெட் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் நான் சொல்றேன் இல்ல நீங்களே செல்ஃப் ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்க கூகுள் ரிவ்யூஸ் எல்லாமே செக் பண்ணி பாருங்க ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் ஆகணும் அப்படின்னா எவ்வளவு அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா ஆக்யூ ஜாப் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஸ்காலர்ஷிப்போட உங்களுக்கு இந்த ஒரு கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்ல ஆக்யூ ஜாப்ல இப்போ வாக்கிங் டிரைவ் போய்கிட்டு இருக்கு பெங்களூர் லொகேஷன் பேஸ் பண்ண கம்பெனிஸ் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க அப் டு நைன் லேக் சிடிசி வரைக்கும் சேலரி இருக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது ஸோ இந்த வேலைவாய்ப்பு உங்களுக்கு ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வர்றதுனால ஒரு ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு தான் ஆனால் நிரந்தரமான வேலைவாய்ப்பு கிடையாது ஜஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் கேட்டகரியில் தான் உங்களை வந்து ஹையர் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த ஜாபுக்கு ஆன்லைன் மோட் அப்ளிகேஷன் தான் நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதியிலேருந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதிலேருந்து ஒன் மந்த் வந்து உங்களுக்கு டைம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரைக்கும் லாஸ்ட் டேட் இருக்குது அண்ட் இந்த ஜாபுக்கு ரிட்டன் டெஸ்ட் இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணி இன்டர்வியூ கூட வைக்கிறாங்க ரிட்டர்ன் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி மாதம் பதினொன்றாம் தேதி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தற்பொழுது வந்திருக்கக்கூடிய இந்த நானூறு கால இடங்கள் ஒரு ஒரு ரீஜியன் வைஸாக அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம தமிழகத்தை பொறுத்தளவு சதன் ரீஜனுக்கு கீழே வரும் ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் காலி இடங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி புதுச்சேரியிலையும் உங்களுக்கான காலி இடங்கள் இருக்குது ஸோ தமிழகம் அண்டு புதுச்சேரியை சேர்ந்த ஆண்கள் பெண்கள் இதற்கு தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் என்ன மாதிரியான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் லெவல் கேட்டகரியில் வருது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளினுக்கு தான் தற்பொழுது ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒரு டிசிப்ளின் வைஸாக வந்து அதாவது ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக வந்து தெளிவாக காலி இடங்களை பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் உங்களுக்கு என்ன ரீஜனில் வருது அதே மாதிரி கால் இடங்கள் என்ன என்ன கல்வி தகுதி எல்லாமே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இந்த டிசிப்ளினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சதன் ரீஜனில் ஒரு இருபத்தி ஒம்பது கால் இடங்கள் விட்டுருக்காங்க இருக்கக்கூடிய கால் இடங்களை வகுப்புகள் வாரியாக தெளிவாக டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வகுப்புகளுக்குமே வேலை வாய்ப்பு இருக்குது எல்லாருமே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் சிவில் ஜாபுக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் அப்படின்னா பிஇ பிடெக் சிவில் இன்ஜினியரிங் எடுத்து படித்தவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த ஜாபுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் போஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஃப்ரெஷர் அப்ளை பண்ண முடியாது ஆனால் மினிமம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது இரண்டு வருடங்கள் போஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் இப்போ சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சிவில் ஃபீல்டில் ஒரு இரண்டு வருடங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ நிறைய நண்பர்கள் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க லைக் நான் இந்த மாதிரி கோர் ஃபீல்டில் அதாவது பிபிடெக் படிச்சுட்டு ஒரு இரண்டு வருடம் மூன்று வருடம் வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுருக்கேன் நல்ல ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம சதன் ரீஜனுக்கு ஒரு எட்டு கால் இடங்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பிபிடெக் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பவர் சப்ளை இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் அதே மாதிரி அப்ளைட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டிசிப்ளின் இருக்கு ஸோ பர்டிகுலராக இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிசிப்ளினுக்கு அப்ளை பண்ணுற கேண்டிடேட் இதில் ஏதாச்சும் ஒரு டிசிப்ளின் எடுத்து நீங்கள் பிபிடெக் படி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சிக்னல் அண்டு டெலிகம்யூனிகேஷன்
இந்த மாதிரி நிறையவே போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலைகள் இருக்குது ஸோ மெக்கானிக்கல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சதன் ரீஜனை பொறுத்தளவு பதினஞ்சு கால் இடங்கள் இருக்குது ஸோ ஃபுல் டைம் பிஇ பிடெக்கில் நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இல்லைனா டெக்னாலஜி இன் மெக்கானிக்கல் முடிச்சிருந்தாலும் ப்ரொடக்ஷன் எடுத்து படிச்சுருந்தாலும் ப்ரொடக்ஷனில் இண்டஸ்ட்ரியல் எடுத்து படிச்சுருந்தாலும் அதே மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் ரயில்வேஸில் விபிடெக் ரயில்வேஸ் டிசிப்ளின் ஒன்று இருக்குது அதில் முடிச்சிருந்தாலும் அதே மாதிரி மெக்கட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமொபைல் முடிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் மெட்டாலர்ஜி டிசிப்ளினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டு கால் இடங்கள் நம்ம சதன் ரீஜனுக்கு இருக்குது ஃபுல் டைம் பிஇ பிடெக்கில் மெட்டாலர்ஜி இன்ஜினியரிங் எடுத்து படித்தவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் கெமிக்கல் டிபார்ட்மெண்டில் சதன் ரீஜனில் கம்மியான கால் இடங்கள் தான் ஒரே ஒரு கால் இடங்கள் தான் பிஇ பிடெக்கில் கெமிக்கல் டெக்னாலஜி பெட்ரோ கெமிக்கல் கெமிக்கல் டெக்னாலஜியில் பாலிமர் சயின்ஸ் கெமிக்கல் டெக்னாலஜி அண்ட் பிளாஸ்டிக் இந்த மாதிரி நிறையவே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் வேலைகள் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் நம்ம சதன் ரீஜனில் ஒரே ஒரு கால் இடங்கள் தான் இருக்குது ஸோ பிஇ பிடெக்கில் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஐடி படித்தவங்க இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அதாவது ஐடி படித்தவங்க வரைக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் இதை ஃபாலோ பண்ணி ஃபுட் டெக்னாலஜி படித்தவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் இன்ஜினியரிங் படித்த கேண்டிடேட் அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஜாப் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய டிசிப்ளினாக கவர் பண்ணி வேலை வாய்ப்புகள் அறிவிச்சிருக்காங்க இதில் இந்த ஃபுட் டெக்னாலஜி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபுட் டெக்னாலஜி பயோ டெக்னாலஜி ஃபுட் பேக்கிங்கில் ஸோ இந்த டிசிப்ளின்லாம் நீங்க பி பிடெக் எடுத்து படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா சதன் ரீஜன்ல வரக்கூடிய வேலைகளுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க வயதை பொறுத்தளவு குறைந்தபட்சம் பதினெட்டு கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும் அதிகபட்சம் எல்லாருக்குமே காமனா மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க ஒரு நாற்பது வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் பெண்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாங்க குவாலிஃபிகேஷனில் இன்னும் கிளியராக வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அப்ளை பண்ணுற கேண்டிடேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் தான் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் குறைந்தது அறுபது சதவீத மதிப்பெண்கள் உங்களுடைய டிகிரியில் வச்சுருக்கணும் எஸ்சிஎஸ்டி ஓபிசி பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐம்பது சதவீத மதிப்பெண்கள் வாங்கியிருந்தாலே போதுமானது அப்படிங்கிறத தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க செலக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி இன்டர்வியூ இருக்குது ரிட்டன் டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சி அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் அதாவது சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் மாதிரி உங்களுக்கு நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் கரெக்ட் ஆன்சரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு ஒரு மதிப்பெண்கள் மொத்தமாக இரண்டு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிடங்கள் டைம் டுரேஷன் போட்டிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கே கிடையாதுங்க அப்போ எல்லா கொஸ்டினுக்குமே நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் நூற்றி இருபத்தஞ்சி கொஸ்டினுக்குமே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு வாங்க உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கே கிடையாது ரிட்டர்ன் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து அதில் ஷார்ட்லிஸ்ட் ஆறவங்களுக்கு இன்டர்வியூ வந்து வைக்கிறாங்க இன்டர்வியூக்கான ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ்ட்டு சிக்ஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் ரிட்டர்ன் டெஸ்ட்டில் ஷார்ட்லிஸ்ட் ஆனவங்களுக்கு இன்டர்வியூ வைப்பாங்க ஸோ ரிட்டர்ன் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களுடைய மார்க்கை அறுபது பர்சன்டேஜ்க்கு வெயிட்டேஜ் பார்க்குறாங்க இன்டர்வியூவில் வாங்கிருக்கூடிய மார்க்கை நாற்பது பர்சன்டேஜ்க்கு வெயிட்டேஜ் பார்க்குறாங்க டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுக்கு யார் டாப்பில் வராங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஒரு வேலை வாய்ப்பை வழங்குறாங்க கம்யூனிட்டி வைஸாக வகுப்புகள் வாரியாக வேலைகளை பிரித்து பிரித்து வழங்குறாங்க இந்த ஒரு வேலை வாய்ப்பு உங்களுக்கு நிரந்தரமான வேலை வாய்ப்பு கிடையாது கான்ட்ராக்ட் கேட்டகரியில் தான் எடுக்கிறாங்க கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிகிற வரைக்கும் உங்களுக்கான ஒர்க் இருக்கும் ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வந்து நல்ல ஹையாகவே ஏறிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரிட்ஸ்குள்ளே வேறு ஏதாச்சும் ஜாப் வருது அப்படின்னா கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணி போய்க்கலாம் ஆனால் இந்த ஜாபுக்கான சேல்ரி கிட்டத்தட்ட ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ரயில்வேல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாயிக்கு கொடுக்கக்கூடிய சேல்ரி தான் கொடுக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட மேட்ச் ஆகுது ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு பேசிக் பே இருபத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது ரூபா அலவன்சஸ் எல்லாமே சேர்த்து கிராஸ் சேல்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாத தொடக்கத்திலேயே நீங்கள் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தெட்டு ரூபா வரைக்கும் ஏன் பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் இருக்குது ஜென்ரல் ஓபிசி கேண்டிடேட்க்கு அறநூறுரூபா ப்ளஸ் உங்களுக்கு டேக்ஸ் இருக்கும் இடபிள்யூஎஸ் எஸ்சிஎஸ்டி பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிக்கு வந்து முந்நூறுரூபா அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் போட்டிருக்காங்க காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஹெல்ப் டெஸ்க் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கால் பண்ணி கேளுங்க
அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே அப்ளை பண்ணுற எல்லாருமே ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த வேகன்சிக்கு அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரில் மெக்கானிக்கலாக மெட்டலர்ஜியாக எதுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே கொடுத்து நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் போகும்போது என்ன மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷனை கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இந்த ஜாபுக்கு எக்ஸாம் இருக்கு இல்லையா அந்த எக்ஸாமுக்கான ரிட்டன் டெஸ்ட்டு வெனியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழகத்தை பொறுத்தளவு சென்னையில் இருக்கு ஸோ தமிழகத்தை சேர்ந்த எல்லாருமே சென்னை போய் தான் எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இன்டர்வியூ பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து லேட்டராக அனௌன்ஸ் பண்ணுறதா போட்டிருக்காங்க அண்ட் தென் உங்களுக்கு நிறைய ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்தையுமே ரீட் பண்ணி பாருங்க பேஜ் எண்டில் அதாவது இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எண்டில் அன்னக்ஷர் ஏ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிலபஸ் ஃபார் ஆல் வேகன்சிஸ் எல்லாருக்குமே காமனான சிலபஸ் தான் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் டேட்டாவில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க லாஜிக்கல் ரீசனிங் பேசிக் அவேர்னஸ் ஜென்ரல் நாலேஜ் இந்த சிலபஸ் எல்லாம் நீங்கள் பாருங்களேன் இது உங்களுக்கு காமன் சிலபஸ் தான் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனலாக எந்த சிலபஸ் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலை நூற்றி இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே காமன் சிலபஸ் தான் கவர் ஆகுது நீங்களும் ஒன் செகண்ட் நோட்டிஃபிகேஷனை ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்டட் எலிஜிபிள் பர்சன் இந்த ஜாபுக்கு அப்ளிகேஷனை ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க மேலும் ஒரு நல்ல வேலைவாய்ப்பு தகவலுடன் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சி யூ பாய்